Fue precisamente el abuelo de Jocelyn quien habló con Noticias Telemundo ahora. Este es un pequeño fragmento de la emotiva entrevista que le dio a nuestro colega Julio Vaquero. Días dificilísimos eh, y, y me imagino difícil hablar de, de su nieta. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Pues en realidad no dan mucha explicación porque todavía el caso sigue bajo investigación. Estamos esperando los resultados forénsicos. ¿Qué le diría Kelvin a los, a los acusados del crimen de su nieta? ¿Por qué? ¿Por qué abusar de una nena? No es la primera vez. Porque tú no te levantas un día y dices, voy a hacerle esto a una niña de la manera como la dejaron amarrada, desnuda. Y aparte de eso, todavía con la mentalidad de decir, tirémosla en agua para borrar todo el ADN. Esto no es la primera vez. Sí. ¿Cómo, cómo recuerda usted a Jocelyn? Ay, Dios mío. <ríe> Una niña muy alegre, su propio carácter. Nunca, nunca fue seguidora, siempre emprendía sus propias forma de ser, muy linda, hacía amistades a donde ella llegara, hacía amistades, eh, enamorada de los animales, todo animalito. Eh, ella decía siempre que todos los animalitos tenían que tener su casa. Es una niña linda, con muy buenos sentimientos, educada, que sí. no se percabó del peligro que estaba alrededor de ella el día de esa noche que, como que decidió salirse a mí a escondidas. Era tan inocente que no se percató del peligro que estaba rodeándole. ¿Qué le diría ahora a su nieta, Kelvin, si pudiera? Ay, mi niña. Que ella es capaz de lograr de hacer lo que ella se propuga. que se quiere, se le extraña que la que quisiera otra sonrisa de ella. Qué difícil una jovencita de tan solo 12 añitos y sabemos también que el funeral de esta pequeña se llevará a cabo el jueves y se espera que asista a una gran cantidad de miembros de esa comunidad que han mostrado su apoyo a la familia en estos momentos tan difíciles. La peor pesadilla de cualquier padre, de cualquier mamá, de cualquier familia. Durante la conferencia de prensa donde ofrecieron las autoridades también habló la mamá de la menor, quien obviamente por obvias razones está devastada, pero dice que exige justicia para estos dos hombres y está esperando pues ya esa sentencia a estos dos hombres.